，在非洲，一条人命可以值多少钱 ？Sir, what could I pay you not to do this? You, you wanna pay me? Why not? Look at them. These are not rebels. Soon they will be worthless to you. Why not take some money for your work? How much? You name a price. Ten thousand francs for each. 男人赶紧掏出五万法郎，救下自己的老婆和孩子。而当他准备离开时，回头看着这群可怜的黑人，于心不忍的他再次找到军官。他想用身上最后的十万法郎救下所有人。军官看着眼前这些毫无价值的黑人，最终接受了这个条件。然而，在一墙之隔的卢旺达早已沦为了人间地狱。一九九四年，卢旺达爆发了二战后最残酷的大屠杀，在短短一百天的时间内，就有一百万的图西族人被杀害。对当时只有七百万人口的卢旺达而言，相当于每七个人就有一人被杀害。然而没想到的是，整件事情的罪魁祸首竟然是比利时人。一九三五年，此时卢旺达还是比利时的殖民地。为了方便殖民管理，他们把财产较多的人划为图西族，而财产较少的人划为胡图族，也就是穷人和富人的差异。然后他们让百分之十五的富人去管理这些百分之八十五的穷人，并利用图西族人去压迫胡图族人。因此，两个民族之间的矛盾便开始了。到了一九六二年，卢旺达终于摆脱了殖民统治，正式宣布独立。然而在比利时撤走之前，他们又故意把政权交给胡图族人，胡图族便开始疯狂的报复。从此。两族斗争不断，一直到一九九三年八月，身为卢旺达总统的胡图人决定与图西族签署和平条约，这才结束了几十年的内战。可是没过多久，总统的专机在首都附近被击落，凶手又迟迟未找到，而极端分子直接把罪名扣在图西族头上。于是，他们立刻展开了血腥的报复。男主保罗是胡图族人，也是一名国际饭店的经理，他为人圆滑，利用职位的关系结识了许多达官贵人，有维和部队的上校。听见这句话，所有人都绝望了。而车上准备离开的那些外国人，内心充满了自责和羞愧，因为在大雨的另一边，是一群等待被命运安排的卢旺达人。看着离开的大巴车，保罗也彻底绝望了，因为他知道，一旦外国人撤出了卢旺达，整个饭店将会失去保护，由叛军来接管。到了晚上，妻子想让保罗带着孩子们离开，可他怎么又能抛下妻子不管？然而第二天一早，一把冰冷的手枪就指着保罗